एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट इज फोर्टी एट पॉइंट सिक्स के जी इफ द एवरेज वेट ऑफ ट्वेंटी बॉयज इज फिफ्टी फोर के जी तो बताना है कि एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स क्या होगा क्लास में पचास छात्रों की कक्षा का औसत वजन फोर्टी एट पॉइंट सिक्स किलोग्राम है अगर बीस लड़कों का औसत वजन फिफ्टी फोर किलोग्राम है तो बताना है कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन कितना होने वाला है ठीक है बहुत आसान सा सवाल है आपको इसमें कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन आराम से निकलेगा ठीक है मैं समझाता हूं कि ये कैसे होगा देखिए पहली चीज तो ये है कि ये यहां उन्होंने बोल दिया कि ये 48.6 आपको दिया हुआ है मैं लिख रहा हूं 48.6 और ये आपका टोटल एवरेज है ध्यान रखिएगा पूरी क्लास का एवरेज है साथ में आपको क्या दिया गया कि जो बीस बॉयज है उनका एवरेज वेट आपको दे दिया गया कि फिफ्टी फोर है और जो बाकी थर्टी गर्ल्स होंगी उनका एवरेज आपको क्या दिया हुआ है मालूम ही नहीं है एक्स लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए लेकिन साथ में एक चीज और मालूम है वो मालूम है रेशियो किस चीज का रेशियो क्लास में स्टूडेंट्स का रेशियो देखो ये अगर टू है ट्वेंटी है तो गर्ल्स थर्टी है तो रेशियो कितना हुआ टू रेशियो थ्री मैंने ऐसा लिखा है आपको पता है मैंने स्ट्रेट एलिगेशन लगाने का मन बना लिया है उसका कारण क्या है कि देखिये स्ट्रेट एलिगेशन जब भी कभी वेरेबल ये होता है या फिर मिडिल वैल्यू होती है तो स्ट्रेट एलिगेशन फास्टर होता है ठीक है एलिगेशन का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर कार्ड्स में उसको आप देख लें अगर जिन्होंने नहीं देखा है कि स्टेट एलिगेशन क्या होता है तो यहां पर क्या होता है ना कि यहां पर सबसे बड़ा ये जो क्रॉस एलिगेशन होता है ये तभी यूजफुल होता है ना जब आपका इनका रेशियो निकालना हो बस उसी एप्लीकेशन में फास्टर होता है वरना जब आपका बीच में वेरेबल आ जाता है यहां वाला ये वैल्यू अननोन है या फिर ये वैल्यू अननोन है तो आपका क्रॉस एलिगेशन टाइम टेकिंग हो जाता है स्ट्रेट एलिगेशन सब में बेस्ट है क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको वेरेबल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है तो चलिए जरा देखते हैं कि कैसे करेंगे आगे तो जब ये रेशियो पता होता है तो आपको पता है स्टेट एलिगेशन कैसे लगाते हो आप ये डिफरेंस देखो तो ये डिफरेंस देखो कितना मिलने वाला है आपको ये डिफरेंस आपको मिलने वाला है 5.4 पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फोर यहां डिफरेंस मिला जो थ्री को करिस्पॉन्ड कर रहा है देखो थ्री फाइव पॉइंट फोर को करिस्पॉन्ड कर रहा है तो वन किस को करिस्पॉन्ड करेगा फाइव पॉइंट फोर बाई थ्री यानी वन पॉइंट एट टू किस को करिस्पॉन्ड करेगा थ्री पॉइंट सिक्स अब ये क्या है आपको बता चुका हूं ये डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज है ठीक है तो इसमें से 3.6 घटा दो आपको क्या मिलने वाला है 45 तो आपका आंसर कितना हो गया 45 ठीक है इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर आप स्टेट एलिगेशन को यूज करो क्योंकि इसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं होती है आसानी से आंसर निकल आते हैं ठीक है थीके? तो फिर से समझा देता हूं कि एक चीज और भी ध्यान रखना यहां पर घटेगा इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि एवरेज हमेशा बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में होता है एवरेज हमेशा बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में होता है तो वो अगर सिचुएशन हमें सेटिस्फाई करानी है कि एवरेज बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में होगा कहीं भी तो ये वैल्यू ऑब्वियसली छोटी होगी क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है तो इस तरह से आसानी से आपका आंसर निकल सकता है इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आंसर कैसे निकलेगा इसमें आपको कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए ठीक है तो चलिए अब आगे करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये बहुत स्ट्रेट एलिगेशन से आसान क्वेश्चन था इसमें कोई चैलेंज नहीं था इवन आप चाहते तो ऑप्शन चेकिंग भी अप्लाई कर सकते थे उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मैं आपको तरीका उसका भी बता देता हूं कि ऑप्शन चेकिंग भी क्यों इतना आसान है यहां मुश्किल नहीं है देखो ध्यान से पहली बात तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ समझाया था कि जो एवरेज होता है ना उसकी एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको नेचर ऑफ द एवरेज आपको तुरंत मालूम चल जाएगा ये ध्यान से देखो आपको दिया है फोर्टी साथ में ये वैल्यू आपको दी हुई है चौवन दी हुई है ना ये वैल्यू आपको दी हुई है चौवन फिफ्टी दी हुई है अब जरा एक बात ध्यान से देखो कि जो रेशियो दिया है वो टू रेशियो थ्री दिया हुआ है मतलब इसका वेट कम है इसका वेट ज्यादा है तो जो भी एवरेज होगा वो उसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड होने वाला है तो मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफरेंस 5.4 है तो ये वाला जो डिफरेंस है ना ये 5.4 से कम होने वाला है फाइव से जो ये जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली कम होना चाहिए क्योंकि एवरेज डेफिनेटली इसकी तरफ शिफ्टेड आने वाला है क्योंकि इसका वेट रेशियो इसके कंपेरिजन में कम है तो इसकी तरफ शिफ्टेड आने वाला है अब इसकी तरफ शिफ्टेड आने वाला है तो ये वैल्यू 5.4 से कम होना चाहिए अब आप अगर यहां पर 5.4 माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा 43.2 यानी ये जो वैल्यू है ये ये 43.2 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि जब 5.4 माइनस किया यानी मैं मिडिल वैल्यू की बात कर रहा हूं फोर्टी आ रहा है तो अगर ये फोर्टी होगा तो वन आएगा लेकिन मुझे पता है कि इससे बड़ा होगा तब ये इसके ज्यादा पास होगा तो आंसर फोर्टी से बड़ा होगा और ये थोड़ा सोचते हैं अगर आप मेंटली तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं अब अगर दो ऑप्शन रि
पता चल जाएगा कौन सा सही आंसर है जब दो ही ऑप्शन बचे हैं तो अगर आप कोई भी ऑप्शन उठा के चेक करोगे तो या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा अगर वो सही होगा तो वही सही उत्तर होगा अगर वो सही नहीं होगा तो अगला सही होगा जब दो ही चॉइसेस हैं भाई एक क्वाइन को ऐसे हमने टॉस किया है ना टॉस किया तो पता है कि हेड आया है तो टेल नहीं आया है और टेल आया तो हेड नहीं आया राइट तो वही दो जब दो ही चॉइसेस हमारे पास बची तो फिर क्या ही है गलत को भी पकड़ेंगे तो भी सही पता चल जाएगा हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी इन ऑप्शन एलिमिनेशन एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तो ये जो एबिलिटी है ऑप्शन एलिमिनेशन की ना वो जितना आप वाइड कर सकते हो करो ठीक है आ, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े आ, उन्होंने लिखा कि उल्लू बना रहे हो ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे नहीं होता है आंसर तो बहुत करीब आते हैं देखिए ये सिर्फ मैं आपको कहूंगा कि आपको अभी ठीक से ऑप्शन एलिमिनेट करना आता ही नहीं है जब आप ठीक से ऑप्शन एलिमिनेट करना आने लगेगा ना तो आपको इस एबिलिटी पे डाउट नहीं रहेगा कभी भी ठीक है ये थोड़े ना कि आपको कुछ आता ही नहीं है बस सिर्फ ऑप्शन ही एलिमिनेट करना हम जानते हैं हमारे पास बहुत तरीके क्वेश्चन को करने के ठीक है सवाल यह है कि ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि ये कई क्वेश्चन को बिल्कुल खोखला बना देती है तो कहीं जैसे यहां पर तीनों ऑप्शन रिजेक्ट नहीं हुए ना पार्शियल एलिमिनेशन हुआ अगर पार्शियल एलिमिनेशन भी आपने दो ऑप्शंस का कर लिया और आपने दो ही ऑप्शन बचे फिर क्या बचा क्वेश्चन में आप एक ऑप्शन चेक करो अगला आंसर मिला तो ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर बार तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए इवन अगर आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हो आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो आप करना शुरू तो करो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी इतनी बड़ी स्किल होगी ना कि कोई भी ऑप्शन आपकी नजरों से बच नहीं पाएगा मेरी नजरों से कुछ बचता ही नहीं है मेरी नजर क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद अपने आप ऑप्शन पे जाती है और जो वाहियात ऑप्शन होते हैं उनको मैं आसानी से रिजेक्ट कर सकता हूं कई बार क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि मुझे ऑप्शन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ठीक है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां मैं ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं भी लगाता हूँ तो डिपेंडिंग ऑन आपके जो आपके पास अस्त्र होना चाहिए ना कई सारे होने चाहिए एक ही अस्त्र लेके चले जाओगे क्या कि ऑप्शन एलिमिनेशन लेके चले गए बस या बस ट्रेडिशनल तरीका लेके चले गए बस नहीं ऐसा नहीं है ना मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए ही नहीं ट्रेन कर रहा हूँ मैं आपको स्मार्ट थिंकिंग के लिए चेंज कर रहा हूँ और वो स्मार्ट थिंकिंग केवल ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं मैं आपको बहुत सारे एलिमेंट बता रहा हूँ ये स्टेट एलिगेशन क्या है ये उसी स्मार्ट अप्रोच का एक उदाहरण है ये क्या सिखा रहा हूं मैं आपको शिफ्टिंग ऑफ एवरेजेस ये भी उसी का उदाहरण है ये किस किताब में मिलेगा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा कोई नहीं सिखाता शिफ्टिंग उफ्टिंग एवरेज का ठीक है धीरे धीरे करके सब लोग अपग्रेड करेंगे जब वो भी हमारे वीडियोस को देखेंगे ठीक है तो लेकिन आप बहुत ही चीजों को अच्छे से एनालाइज करिए इतना जल्दी एक होता क्या ना कि आपने एक वीडियो देखा आप उसमें आप जब मुझे क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी करते हुए देखते हो ना तो आपको एक सदमा लगता है वो सदमा लगता है कि इतना जल्दी चीजें इतनी आसान नहीं भाई जो चीज आपको अभी तक इतनी कठिन लगती हुई आई अभी एक वीडियो देख के अगर आपको वो इतना आसान लगने लगता है तो मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और समझ सकता हूं कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप आप फिर इसी को गलत प्रूफ करने में लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़े ना एग्जाम में हो जाएगा पर ये जो इग्नोरेंस है ये जो काली पट्टी की आंखों के सामने ना उसको हटा दो चीजें आसान है ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ डंके की चोट पर बोल रहा हूँ ठीक है तो इसको जितना आप शॉक हो रहे हो वो मैं समझ रहा हूं वो 20-22 साल का जो एक बोझ है वो डर है वो एकाएक जब आप देख रहे हो कि हट रहा है ना तो आपको आप कहते हैं ना कि वो इनर्शिया होता है ना हर किसी को इनर्शिया होता है चेंज आदमी नहीं चाहता है रेजिस्ट करता है चेंज को बट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर तो ये वो चेंज है अप्रोच में जो आपको लाना है और आप भी पूरी तरह से बदल जाएंगे ठीक है नो ऑफेंस केवल आपको सही बात बता रहा हूं अगला क्वेश्चन 